வெல்கம் டு லயன் டோல் ஸ்மார்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏபன் ஸ்டாப் அப்படின்ற கம்பெனியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேக்னெட்டிக் கோ ட்ரில்லிங் மிஷின் பத்தி நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம இந்த மிஷினை பத்தி நமக்கு சொல்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனில இருந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் மிஷர் மது பிரான்ச் மேனேஜர் தமிழ்நாடு சோ மோகன் சார் அவரும் வந்திருக்காரு சோ அவர் தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த மிஷினை பத்தி டீட்டெயில் சொல்ல போறாரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னால இந்த மேக்னெட்டிக் ட்ரில்லிங் மிஷின் பத்தி மிஸ்டர் மோகன் சார் என்ன சொல்றாரு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த ஐபன் ஸ்டாக் அப்படின்ற மிஷின் வந்து நம்ம இந்தியாவிலேயே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஒரே கம்பெனி சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு மேட் இன் இண்டியான்னு போடுவாங்க ஐபன் ஸ்டாக் வந்து மேனுஃபேக்சர்டு இன் இன் இண்டியா இந்த மிஷின் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் வந்து கேவிஎம் ஃபிஃப்டி பி இது வந்து நாங்கள் இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணி டூ மந்த்ஸ் தான் ஆகுது ஓகே சார் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம் கூலண்ட் ஆயில் டேங்க் வரும் அது போக உங்களுக்கு காகிள்ஸ் ஹேண்ட் ஒரு ஹேண்ட் க்ளவுஸ் இன்க்ளூடிங் காகிள்ஸ் சேஃப்டி பெல்ட்டு இன்கேஸ் நம்ம மேலே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயாவது பொசிஷன் மாற்றி ரிவர்ஸ் சைடில் யூஸ் பண்ணும்போது பவர் கட் ஆகிடுச்சுன்னா விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கான சேஃப்டி பெல்ட்டு அது போக இம்மிடியட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கூலண்ட் ஆயில் இந்த மிஷினில் ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் இதுலேயே இருக்கும் என்னென்ன லிஸ்ட்டு டயக்ராம் எல்லாமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இந்த மிஷினில் இருக்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பவுடர் கோட்டிங் வித் மெட்டல் கியர் பாக்ஸ் ஃபைபர் ஃபீல்டு கேஸ் கியர் ஹவுசிங் இது வந்து மெட்டல் பாடி இது போக இதில் ரெண்டு ஸ்பீடு மெக்கானிக்கல் கியர் ஹேண்டில் வந்து நீங்கள் லெஃப்டில் இருக்கு ரைட்டில் இருக்குன்னா எந்த பக்கம் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது பவர் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அஞ்சு செகண்டுக்கு அது ஹோல்டிங்கில் இருக்கும் ஸ்லிப் ஆகாது ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா சடனாக உங்களுக்கு வந்து மேக்னட் ரிலீஸ் ஆகாது ஃபைவ் செகண்டு ஹோல்டிங்கில் இருக்கும் மிஷின் நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மேக்னட் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மிஷினில் கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி எம்எம் சொல்கிறோம் ஆனால் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து ரேராக நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் ரக் யூஸ் அதாவது எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இது வந்து மெஜாரிட்டியாக ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறது கோர் ட்ரில்லுக்கு அது போக அப் டு டென் எம்எம் பைலட் டோல் பேசிஸில் ட்ரில் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இதில் அடாப்டர் போட்டு ட்ரில் செக் போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஏன் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரில்க்கு வந்து நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாதிரி நார்மல் விட்டு போடுறதுன்றதோட டெக்னிக்கல் வந்து இதில் சூட் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து வெல்ட் அண்ட் ஷேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இது கோர் ட்ரில்லுக்கு சூட்டபிள் ஆனது நார்மல் ட்ரில் போடணும் அப்படின்னா அது எம்டி டூ ஸ்லீவ் மெத்தடு ஹார் ஸ்பிண்டில் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் நம்ம பண்ண முடியும் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் கோர் ட்ரில் டுவெல் எம்எத்துக்கு கீழே வந்து கோர் ட்ரில் பிட் அவைலபிள் கிடையாதுன்றதுனால ஆர்டினரி ட்ரில் பிட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் செட்டப் இருக்கு ஸோ இதோட டெப்த் ஆஃப் கட் எவ்வளோங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போடலாம் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் இது ஓவரால் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அதில் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் ட்ரில் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங்னு வரும்போது உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஸ்பேர்ஸ் இட்ஸ் நாட் மோர் தென் எனி பிராண்ட்ஸ் வாரண்டி வந்து நம்ம எவ்வளோ சார் கொடுக்குறோம் எகென்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இப்போ ஏபின் ஸ்டாக் மேக்னெட் ட்ரில் பற்றி பார்த்துட்டுங்க சார் இது வேறு என்ன ஐட்டம் நம்ம ஏபின் ஸ்டாக்கில் பண்ணுறோம் ஃபோர் இன்ச் கிரைண்டர் இருக்குது செவன் இன்ச் கிரைண்டர் இருக்குது கட் ஆஃப் சார் இருக்குது ஸ்டீரர் ஆர் புட்டி மிக்சர் இருக்குது எஸ்பெஷலி வி ஆர் மோனோபோலி நவ் இந்த கா மெட்டல் கோர் பிட் இருக்குது டிசிடின்னு சொல்லிட்டு இது மினிமம் சைஸ் டு மேக்சிமம் சைஸ் நம்ம என்ன அதான் டுவெல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்கும் இருக்கும் டெப்த் ஹண்ட்ரட் இந்த டிசிடி ட்ரில் பிட்டில் யூசேஜ்ன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் யாருக்காவது வேணும்னா கம்பெனி சார்பாகவும் நாங்கள் கொடுக்க ரெடி அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லையாங்க சார் இல்லை இப்போ மிஷின் எடுத்தா தான் கொண்டு ட்ரைனிங் கொடுக்க தெரிஞ்சுக்கணும் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ யார் வேணாலும் கேட்கலாம் நாங்கள் கொடுப்போம் சார் இது வந்து இப்போ யார் அவைலபிலிட்டி யார் இருக்குங்க சார் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் லயன் டூல்ஸ் மார்
ஃபைவ் ஐன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் ஸ்பிண்டில் இருக்கும் அது வந்து ட்ரில்லிங் பண்ணுறதுக்காண்டி கேபிஎம் தேர்ட்டி எயிட்டுன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது அதுவும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ரெகுலர் யூசேஜ் தேர்ட்டி எயிட்டு ரேர் யூசேஜ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒன்லி ஃபார் கோர்ட்டில் தான் அடுத்தது வந்து கேபிஎம் ஃபார்ட்டி டூ டேஷ் டூ இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டும் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டினரி ட்ரில் அப் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் அதில் டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் வரைக்கும் பைலட் ஹோல் போட்டு போடணும் கேபிஎம் ஃபார்ட்டி டூ அப் கோர் ட்ரில் வந்து அப் டு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் இல்லை தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஃபார்ட்டி டூ வந்து ரேர் யூசேஜ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கேபிஎம் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்கு அது ஒன்லி கோர் ட்ரில் தான் பண்ண முடியும் அது வந்து ரக் யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கமர்ஷியல் மிஷின் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் சைட்டுக்கெல்லாம் அதுதான் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் அதுதான் யூஸ் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு பார்த்த மிஷின் கேபிஎம் ஃபிஃப்டி பி இது வந்து ஸ்டெம் வச்ச மாடல் வேரியபிள் ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த் அப் டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ரேர் யூசேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ரக் யூஸ் அதுக்கு அடுத்து ஃபிஃப்டி பி டாட் ஒன்னுன்னு ஒரு மாடல் இருக்கு அது வந்து வேரியபிள் ஸ்பீடு ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் வித் டேப்பிங் எம் டுவெல் வரைக்கும் டேப்பிங் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கேடிஎஸ் எயிட்டி ஃபைவ் டேஷ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஷின் இருக்கு இட்ஸ் அ குட் ப்ரூவன் மிஷின் ஆயில் கூல் கியர் பாக்ஸ் இந்த ஆயில் கூல் கியர் பாக்ஸோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த சுவிட்சு சேஞ்சிங் இந்த கியர் சுவிட்ச் வந்து ரெகுலேட்டர் மாடல் மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்டுன்ட்டு அதில் நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயில் கூல் கியர் பாக்ஸுன்றது வந்து டே பை டே டே பை டே என்ன ஆகும்னா கியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் டார்க் அப்படியே ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கேபிஎம் ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லி ஒரு மிஷின் ஃபார்வர்டு ரிவர்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த் கெப்பாசிட்டி அதில் வந்துட்டு எம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் டேப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து கேபிஎம் ஒன் தேர்ட்டி அதுலேயும் வந்துட்டு ஓ எம் தேர்ட்டி டூ ஆர் எம் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் நம்ம டேப் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்வர்டு இருக்கும் ரிவர்ஸ் இருக்கும் அப் டு அதில் வந்து த்ரீ மேக்னெட் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ரெண்டு மேக்னெட் அது வந்து ஹெவின்றதுனால மூணு மேக்னெட் இருக்கும் இது எல்லாமே அந்த ஒன் தேர்ட்டின்றது வந்து சிக்ஸ் ஸ்பீடு இருக்கும் ஃபார்வர்டு ரிவர்ஸ் இப்போ வேரியபிள் ஸ்பீடு பற்றி சொன்னீங்க அது வந்து எந்த மாடல் இருந்து நம்ம வேரியபிள் ஸ்பீட் ஸ்டார்ட் ஆகுது பிலோ ஃபிஃப்டிக்கு எதாவது வேரியபிள் ஸ்பீட் மாடல் இருக்குங்களா அதான் கேபிஎம் ஃபிஃப்டி டாட் ஒன்னு சொல்லி இந்த ஸ்டெம் வச்ச மாடலில் வேரியபிள் ஸ்பீடுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது வந்து கேபிஎம் ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்குது அடுத்து கேபிஎம் ஒன் தேர்ட்டியில் இருக்குது ஸோ இப்போ மேன் ட்ரில்லிங் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது சார் ஃபார் டியூரபிலிட்டி அதிகம் பண்ணுறதுக்கு அதோட லைஃப் அதிகம் பண்ணுறது நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலாக ட்ரில் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கிற பர்ரு அடுத்த இடம் ஓட்ட போடும்போது அந்த பர்ருக்கு மேலேயே வச்சு ஓட்ட போடுவாங்க அந்த கட்டத்தில் என்ன ஆகுனா நம்ம மேக்னெட் ஆன் பண்ணும்போது பிடிக்கும் லோடு கொடுக்கும்போது சில நேரங்களில் மேக்னெட் ரிலீஸ் ஆகிரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜாப்புக்கும் மேக்னெட் பேஸுக்கும் இடையில ஏர்லாக் இருந்துச்சுன்னா மேக்னெட் பிடிக்காது சில நேரங்களில் பர்ரு இருக்கும்போது லைட்டாக பிடிக்கும் லோடு கொடுத்து ட்ரில் பண்ணும்போது மேக்னெட்டு பிடிங்கிட்டு வந்துருச்சுன்னா நம்ம கை காலில் அடிச்சிச்சுன்னா ஹெவியாக இன்ஜுரிஸ் வரும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த மெஷினை நம்ம ட்ரில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஜாப்பில் அந்த பக்கம் யாராவது வெல்டு பண்ணாங்கன்னா அதோட நியூட்ரல் இதை வந்து பாதிக்கும் மேக்னெட்டிக் பேஸு ஸ்டார்ட் ஆகும் நிறையா விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஜென்ரேட்டரில் நம்ம இதை போட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டிக்கு உண்டான ஜென்ரேட்டரில் போடணும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரேட்டரில் எல்லாத்தையும் லோடு பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒன் கேவி நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா இனிஷியல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஜென்ரேட்டர் பவர் வந்து டூ கேவி நமக்கு கொடுக்கணும் அந்த டூ கேவி இல்லாத பட்சத்தில் எது ஹெவியாக இருக்கோ அது லோடு எடுத்துக்கிட்டு ஹெவி இல்லாத மிஷினை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி விட்டுரும் ஷார்ட் சர்க்யூட்டுக்கு வரும் மூணாவது இந்த மிஷினில் இருக்கிற பவர் ப்ரொடக்ஷன் சுவிட்ச்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மே ட்ரில்லுக்கும் இதுக்கும் அந்த சுவிட்சோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபைவ் ஆம்ஸுக்கு கீழே வந்தாலும் டுவெல் ஆம்ஸுக்கு மேலே வந்தாலும் மிஷின் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது எல்லாரும் அதுக்கு என்ன சுவிட்சு சாதாரண சுவிட்சுன்ட்டு எடுத்துட்டு ஆர்டினரி சுவிட்சை போட ட்ரை பண்ணுவாங்க அது போடக்கூடாது அது சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டுக்காண்டி இருக்கு அந்த சுவிட்சு இப்போ ஜென்செட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ கேள
அதுலேயும் ஒரு சிலர் வந்து வெல்டிங்கை போட்டுட்டு இதையும் போட்டு வாங்கும்போது ஓவர்லோடில் அடிக்கடி ஃபியூஸ் போகும் அடிக்கடி சுவிட்சு ரிப்பேர் ஆகும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் மிஷின் வந்து ஓவர்லோட் எடுக்கும்போது சுவிட்சு ரிப்பேர் ஆகிடும் மிஷின் சுவிட்சு ரிப்பேர் ஆகுதுன்றத காரணம் என்னன்னா அது மிஷினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இட்ஸ் லைக் அ ட்ரிப்பர் அதனால வந்து நம்ம அன்மிச்ச ஃபீல்டுகள் அது பாதிப்பு வராது இல்லைங்களா இந்த இது இருக்கு அது போக குறிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்ல ஜாப்போட பிளேட்டு மினிமம் டென் எம்எம் திக்னஸ் இருக்கணும் எபோ டென் எம்எம் இருக்கணும் மினிமம் டென் எம்எம் மேல இருந்தா தான் அது அது வந்து ஹோல்ட் ஆகும் இல்லைன்னா பிடிக்கும் லோடு கொடுக்கும் போது ரிலீஸ் ஆயிரும் இது எலக்ட்ரோ மேக்னட் சார் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மேன்ரில் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் அவுட் ஆஃப் சிட்டி தான் நிறைய மாதிரி ஒர்க் வருது அவங்க வந்து இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது அவங்கள ரெட்டிஃபை பண்ணால் எந்த மாதிரியான இது இந்த மிஷினில் வந்து மோஸ்ட்லி வர்றது என்னன்னா டியூ டு ஓவர் லோடு இதில் ஃபியூஸ் ப்ரொடெக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது உள்ளுக்குள்ள வந்து கிளாஸ் ஃபியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளாஸ் ஃபியூஸ் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி பிரேக் ஆகும் நம்ம ஆளுங்க சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த காப்பர் வயரை சிவி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து நூற்றுக்கு நூறு தப்பானது போகிறவங்க ஒரு அஞ்சு கா கிளாஸ் ஃபியூஸ் கையில் வச்சுக்கிறது நல்லது அது இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் மிஷினோட லைஃபு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டமாகும் சார் வேறு என்ன மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும் சார் இது சிம்பிள் இது ட்ரபுள் ஃப்ரீ மிஷின் இதில் மேக்சிமம் போச்சுன்னா கார்பன் ட்ரெஸ் தேயும் அது உங்களுக்கே தெரியும் வாங்கி போட்டுக்கலாம் இதில் ஆட்டோ கட் கார்பன் இருக்குது அது போக உள்ளுக்குள்ளே வந்து மேக்னெட்டிங் வந்து டயோடு கான்செப்ட் இருக்குது எல்லாமே மோட்டருக்கும் சரி மேக்னெட்டிக் பேஸுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இதில் மேக்னெட்டிக் பேஸுக்கு டயோடு ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் மோட்டாருக்கு வந்து ஃபியூஸ் ப்ரொடெக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஓவராலாக சேர்த்து மிஷினோட சுவிட்சு பவர் ப்ரொடக்ஷன் சுவிட்சு ஆம்ஸ் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணால் ட்ரபுள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த மிஷனை பற்றி ஏ டு ஜெட் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த மிஷனை பற்றி நாம் ஒரு டெமோ ரன்னிங் டெமோ வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னன்றதை இப்போ நம்ம மிஷனை நாம் ஒரு மேக்னட்டிக் பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேக்னட்டை நாம் வந்து ஆன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மேக்னட் வந்து பிடிச்சிருக்கான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ மேக்னட் இப்போ ஒர்க் ஆகுது ஸோ மேக்னட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற மெட்டல் பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக பிடிச்சிருக்கு இப்போ நம்ம மிஷினை ஆன் பண்ணலாம் ஸோ மேக்சிமம் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் நமக்கு இப்போ இருக்குது ஸோ ஸ்கேலையும் நம்ம வளர்ந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்ட்ரோக் லென்த்தும் ட்ரில்லிங் கெப்பாசிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு வேறு ஸோ ட்ரில்லிங் டெப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் இந்த ஹேண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிஷினோட ரெண்டு பக்கமும் இதை நீங்கள் போட்டுக்க முடியும் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐபன் ஸ்டாக் மேக்னெட்டிக் ட்ரில்லிங் மிஷின் ஃபிஃப்டி எம்எம் கெப்பாசிட்டி இருக்க மேக்னெட்டிக் ட்ரில்லிங் மிஷின் பற்றி நாம் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்த்துடணும் ஸோ இதுக்காக வந்து கம்பெனிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மோகன் வந்து வந்திருந்தார் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அருமையாக சொல்லியிருந்தார் இதே மாதிரி நான் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் வெவ்வேறு பிராண்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்